太阴玉兔为何会与青衣成为好姐妹？他们之间发生最搞笑的一幕是什么？因为元天秘境之行，十号与太阴玉兔结识，发展成了好友关系。只是随着元天秘境之行结束，小兔子便与十号各自分开了。直到在天仙书院的时候，小兔子才与十号再次重逢。他还与十号约定，两人进入仙谷后要再度合作争夺造化。而小兔子作为十号的好友与合作伙伴。为何他会与青衣成为好姐妹呢？他们之间发生最搞笑的一幕是什么？在出了秘境之后，所有人都开始为三千州的奇才大战做准备。他们要在仙谷最后一次开启中夺的造化，而进入仙谷的名额并不是像元天秘境那般，只局限十数州的天骄初代。他是将整个三千道州所有的妖孽天骄汇聚一起。所以小兔子在见十号时，也是与十号约定要再次联手。在进入仙谷之后。十号与青衣相遇，两人准备去击杀仙殿传人地冲。在十号击杀地冲之后，隐藏在暗处的天国杀手对十号发动了突袭，不过却是被赶来的小兔子与曹雨生解决了。他们吃货三人组在仙谷中齐聚，十号也是准备了丰盛的大餐招待他们。虽然小兔子看到眼前的大鹏肉，口水都快流了出来，但他却是一直强调自己只吃素。不过对于小兔子，十号与曹雨生还是很了解的，只是青衣与他初次接触，还真以为小兔子有这么纯朴。指了指旁边的素食，结果也是引得十号与曹雨生大笑不止。小兔子看到他们这样，气呼呼的喝了小半坛剩酒，结果趁着酒劲开始张牙舞爪起来，与十号他们争抢金翅大鹏肉。没有一人比他吃的凶，把青衣看的都是目瞪口呆。他对小兔子也是有了初步的了解。之后几人结伴而行了一段时间，也正是在这段时间中，小兔子与青衣慢慢熟络起来，发展成了好友。在十号修炼第二道仙器的时候。他出现意外受创，而月禅在与青衣大战之后，刚好借助青衣的记忆找到了十号。而小兔子当时以为月禅就是青衣，并没有理会。结果十号就出现了悲惨的一幕，被月禅打个半死，又给封印了。当青衣追来之后，月禅本想利用十号与青衣融合，结果青衣直接来了一个玉石俱焚，利用与十号发生关系阻止月禅。就这样，十号的第一次被青衣与月禅强行夺走，月禅与青衣的融合计划也泡汤了。当他们出来之后。小兔子看到青衣身上滚烫，脸色发红，还以为十号欺负青衣了。正直的小兔子还准备找十号算账，为青衣讨回公道，把青衣羞愧的只能溜走。而这件事也成了十号的黑历史。堂堂独断万古的荒天帝，没想到第一次竟会如此被动。